Hi students, today's topic is magnetic quantum number. Actually, we discussed about the principal quantum number and azimuthal quantum number in earlier sessions. After that, we came to this. Okay, let's go into the topic. Magnetic quantum number. It is denoted by a small m. Actually, we know that under the influence of magnetic field, each subshell is divided into some more orbitals, one or more orbitals in which electrons can be filled up. And then, shells ninchi subshells shells consist of subshells. Kada shells and the inch upkunam K L M N shells. That the subshells are S P D F. So you can inka further ga one or more orbitals and tente like we have one S, two S, two P at launta kada. So the inflow manke electrons and even key fill out on time matter. So you enter under the magnetic field. E distribution of electron in atom etla untundo cheptunnam ide annitiki main anamata so ipudi magnetic quantum number maniki em explain chestundante main it describes the orientation of electron cloud so manaki electron negativity etla untundo cheptunnam like oka cloud la untundo cheptunnam kada da negativity anta kuda oka cloud la maniki vistarinchi untund anamata so so a electron cloud a directions lo untundi x y lo untunda x z lo untunda y z lo untunda ledha only x untunda ledha along x y z untunda itlanti orientation of electron cloud ni ee quantum number anedi describe chestund anamata actually manam cheppukunnam last video lo ee quantum numbers enduku cheppukuntamu in order to get the particular address of electron anamata ఒక ఎలక్ట్రాన్ అడ్రస్ కంప్లీట్ గా తెలియాలంటే మనకి ఎన్ ఐడెంటిఫై అయిన నంబర్స్ కావాలి లైక్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ అడ్రస్ ఇన్ ద వరల్డ్ లైక్ యు నో దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో నౌ ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ ఎల్ అంటే మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడ ఎజిమిత్తల్ క్వాంటం నంబర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్ లింక్డ్ కదా ఎజిమిత్తల్ క్వాంటం నంబర్ కి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నంబర్ ఎలా ఉంటాయి వాల్యూస్ 2l 1 వాల్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట m 2l 1 వాల్యూస్ ఉంటాయి ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ ఏది ఇది మ్యాగ్నెటిక్ వాంటెడ్ నెంబర్ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే మైనస్ ఎల్ జీరో ప్లస్ ఎల్ సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ చూడండి ఇఫ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎమ్ విల్ బీ జీరో అంటే ఎన్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఉందనమాట సో వన్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం చెప్తాం అంటే ఎస్ ఆర్బిటల్ అవుతుంది ఇది అలాగే ఇఫ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే మైనస్ ఎల్ జీరో ప్లస్ ఎల్ ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి త్రీ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా సో త్రీ వాల్యూస్ వచ్చాయంటే ఇక్కడ మనకి పి ఆర్బిటల్ విత్ త్రీ ఓరియంటేషన్స్ త్రీ ఓరియంటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ మనకి పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ త్రీ ఓరియంటేషన్స్ ఉన్నాయి ఉంటాయి అన్నమాట త్రీ పి ఆర్బిటల్స్ నెక్స్ట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే ఏమైంది మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ వాల్యూస్ అండి ఇట్ హ్యాస్ ఫైవ్ వాల్యూస్ అంటే మైనస్ ఎల్ జీరో ప్లస్ ఎల్ వాల్యూస్ అనమాట అంటే 2L ఎల్ ప్లస్ వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫైవ్ వాల్యూస్ కదా సో ఫైవ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే సో అలాగే ఇక్కడ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఎంత అయింది పీకి త్రీ కదా టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ త్రీ వాల్యూస్ అందుకని త్రీ ఆర్బిటల్స్ మనకి మరి ఇక్కడ పీ ఆర్బిటల్ ఎందుకు అయింది అనుకుంటే ఇఫ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ ఆర్బిటల్ ఈస్ సెట్ టు బి పి ఇఫ్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ దట్ ఆర్బిటల్ ఈస్ సెట్ టు బి D. If L is equal to 3, that R plus is set to be F. Okay. If in P R tells, you have 3 orientations. And what is it? Because of M. M is a magnetic quantum number. This is a magnetic quantum number. If you have a magnetic field, you have an electron. You have a P R but all. You have 3 types of orientations. Because of M only, you will get the orientations of R but all. Sorry, electron cloud. ఇప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే మనకి వాల్యూస్ ఫైవ్ వచ్చాయి కదా ఫైవ్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇది డి ఆర్బిటల్ అనమాట ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అయితే ఇది డిఎక్స్వై డివైజెడ్ డిఎక్స్జెడ్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ డిజెడ్ స్క్వేర్ ఇట్లా మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి ఈ ఆర్బిటల్స్ అంటే ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ కాదు ఇవన్నీ ఓరియంటేషన్స్ అనమాట డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటల్స్ లేదా డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కౌ క్లౌడ్ ఇన్ డి ఆర్బిటల్స్ ఓకేనా ద మెయిన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ ఇయర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ క్వాంటమ్ నంబర్ విల్ డిస్క్రైబ్ యూ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ 
ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసు తీసుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ మనం షేప్స్ వస్తాయన్నమాట షేప్స్ ఎట్లా వచ్చాయి ఫస్ట్ కేసులో మనం ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు జీరో యూ హ్యావ్ వన్ వాల్యూ జీరో ఇస్ వన్ వాల్యూ అండ్ వన్ స్పేస్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి వన్ స్పేస్ ఓరియంటేషనే ఉంటుందన్నమాట ఎందుకు ఇక్కడ వన్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి సారీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనుకుందాం ఎస్ సార్ బిటాలో ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనుకుంటే ఇది ఎలాంగ్ ఎక్స్ ఎక్సెస్ ఎలాంగ్ వై ఎక్సెస్ ఎలాంగ్ జెడ్ ఎక్సెస్ ఈ అన్ని డైరెక్షన్స్లో కూడా మనకి ఓన్లీ వన్ ఓరియంటేషనే ఉంది దీని అందుకే మనం స్పెరికల్ షేప్ ఉంది అని చెప్తామన్నమాట ఎస్ ఆర్ బిటాల్కి స్పెరికల్ షేప్ ఉంటుందని చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే ఇది ఒకటే ఓరియంటేషన్తో ఉంటుంది ఎలాంగ్ ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సెసెస్ సో ఈ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ పర్టికులర్గా మీకు పాయింట్స్ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా మీకు మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఓకే నెక్స్ట్ కేస్ టూ ఏమవుతుంది వన్ ఎల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ వాల్యూస్ కదా ఇట్ హ్యాస్ త్రీ వాల్యూస్ త్రీ వాల్యూస్ అంటే దేన్ని ఇంప్లైస్ చేస్తుంది ఇట్ ఇంప్లైస్ పీ ఆర్బిటాల్ ఇట్ హ్యాస్ పీ ఆర్బిటాల్ సారీ ఇట్ ఇంప్లైస్ త్రీ ఆర్బిటాల్ పిఆర్బిటాల్ విత్ త్రీ ఓరియంటేషన్స్ పిఆర్బిటాల్కి త్రీ ఓరియంటేషన్స్ ఉంటాయట త్రీ ఓరియంటేషన్స్ ఇంప్లాయిస్ పిఆర్బిటాల్ పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఓరియంటేషన్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకి యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా త్రీ డీ యానిమేటెడ్ పిక్చర్స్ కానీ త్రీ డీ పిక్చర్స్ వేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ అలాంగ్ ద యాక్సెస్ వేయకుండా ఇన్ బిట్వీన్ యాక్సెస్ ఓరియంటేషన్ ఉందని వేస్తారనమాట సో ఇక్కడ మీకు చాలా బాగా గుర్తుంటుంది ఇది స్టార్టింగ్ చాప్టర్స్ కాబట్టి మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం నేను అలాంగ్ ది యాక్సెస్ వేస్తున్నాను సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది పిఎక్స్ అని నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఆర్బిటాలు పిఎక్స్లో పి ఆర్బిటాలు ఎక్స్ యాక్సెస్ గుండా ఓరియంటేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే లైక్ దిస్ సో ఎలా ఎందుకు వేసాను అంటే ఇట్ హ్యాస్ మనకి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే డంబుల్ షేప్ అని అంటాం అనమాట డంబుల్ షేప్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ బౌండరీ సర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఎలా ఉండొచ్చు ఓకే అలాగే ఎలా ఉండొచ్చు ఎలా చెప్పుకుంటాం ఎలా ఎందుకంటే అంటే బౌండరీ సర్ఫేస్ ఇక్కడ సర్ సర్క్యులర్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని స్పెరికల్ షేప్ అని ఇక్కడ బౌండరీ సర్ఫేస్ ఒక డంబెల్ షేప్లో వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని డంబెల్ షేప్ అని అదే నెక్స్ట్ ఇంకొక డిఆర్పిటల్కి వస్తే డబుల్ డంబెల్ షేప్ అని అంటారు ఎందుకు అంటే ఆ షేప్స్ ఎలా వస్తాయంటే బౌండరీ స్పేస్ బట్టి వస్తాయన్నమాట సో ఈ బౌండరీ స్పేస్లో తీసుకుంటే మనకి సో ఇదంతా ఓరియంటేషన్ ఇక్కడ క్లౌడ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్ కూడా పిఎక్స్లో ఎట్లా ఓరియంటేషన్ జరుగుతుంది మనకి అట్లాగే పివై అంటే పివై వై యాక్సెస్లో మనకి ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది లైక్ ఇది మైక్రోస్కోపిక్ వ్యూ అనమాట నెక్స్ట్ పిజెడ్ అంటే ఇక్కడ తెలుస్తుంది కదా జెడ్ యాక్సెస్లో మనకి ఓరియంటేషన్ జరుగుతుంది ఈ ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇన్ దిస్ వే సో దీస్ ఆర్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఇన్ పిఆర్బిటర్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ ఓరియంటేషన్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ ఎమ్ వాల్యూస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఓరియంటేషన్స్ నెక్స్ట్ డిఆర్బిటల్ ఓరియంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది దాని షేప్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం వెన్ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు కేస్ త్రీ అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అండ్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఫైవ్ ఓరియంటేషన్స్ అనమాట ఎమ్ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే ఏంటి అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ కౌడ్కి అక్కడ ఫైవ్ ఓరియంటేషన్స్ పాజిబుల్ అవుతాయి ఆ ఫైవ్ ఓరియంటేషన్స్ మనకి డిఆర్బిటాల్లో ఎట్లా పాజిబుల్ అవుతాయి డిఆర్బిటాల్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఎల్ ఈక్వల్ టూ అంటే దట్ సబ్షలిస్ టర్మ్ డేస్ డిఆర్బిటాల్ డిఆర్బిటాల్లో ఓరియంటేషన్స్ డిఎక్స్ వై డివైజెడ్ డిజెడ్ఎక్స్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అండ్ డిజెడ్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనకి నేను ఓరియంటేషన్స్ అనేవి మీకు డ్రా చేసి చూపిస్తున్నాను డిఫరెంట్ ప్లేన్స్లో ఇక్కడ మనకి పిఆర్బిటాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టూ లోబ్స్ సో అందుకని మనకి దాని అవుటర్ సర్ఫేస్ మనకి టూ లోబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డబుల్ షేప్లో ఉందని చెప్పుకున్నాం బట్ ఇక్కడ సారీ పిఆర్బిటాల్ కదా ఇప్పుడు డిఆర్బిటాల్కి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ లోబ్స్ ఇట్లా ఫోర్ లోబ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫోర్ లోబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే డబుల్ డబుల్ షేప్ ఉంటుంది డిఆర్బిటాల్ కానీ చెప్తాం అనమాట ఆ ఓరియంటేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి
ఓరియంటేషన్ అనమాట అలాగే డివైజెడ్ వైజెడ్ తీసుకున్నప్పుడు వై ప్లేన్లో చూడండి వైలో ఓరియంటేషన్ ఎలా అయింది అలాగే ఎక్స్ ప్లేన్లో ఓరియంటేషన్ అయింది ఇది కూడా ఇది ఇది ఇక్కడ వై ఇది వై ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్ ఓరియంటేషన్ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇదేంటి డిజెడ్ఎక్స్ డిజెడ్ఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి ఈ ప్లేన్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మీరు త్రీ డే అనిమేషన్ చూడాలనుకుంటే కొన్ని అనిమేటెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి చాలా బాగున్నాయి అవి బట్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నా ఇట్స్ ఓకే మీరు ఎగ్జామ్లో డ్రా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకే దీస్ ఆర్ ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ డిఎక్స్ వై డివైజ్ అండ్ డిజెడ్ ఎక్స్ ఇంకా ఏమున్నాయి డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ డిజెడ్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ కూడా మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ప్లేన్ ఐ షో యూ ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకుంటే దీని ఓరియంటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ కదా ఎక్స్ స్క్వేర్లో ఉంటుంది అలాగే మళ్ళీ వై స్క్వేర్ ఇది కూడా సింపుల్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఓకే ఇవి ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్స్ అనమాట విచ్ హ్యాస్ ద ఫోర్ అవుటర్ సర్ఫేస్ లోబ్స్ ఓకే ఈ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి డిజెడ్ స్క్వేర్ డిజెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇక్కడ డిఎక్స్ వై డివైజెడ్ డిజెడ్ఎక్స్ డిఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అన్నీ కూడా టూ ప్లేన్స్లో మనకి ఓరియంటేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి సిమిలర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఓకే సిమిలర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని డిజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ అంటాం అలాగే ఇక్కడ డిజెడ్ స్క్వేర్ కూడా ఎనర్జీ సేమే ఉంటుంది బట్ షేప్ వచ్చి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే షేప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందంటే డిజెడ్ స్క్వేర్ ఆర్బిటాలు ఓన్లీ జెడ్ యాక్సెస్లోనే మనకి లై అవుతుంది అనమాట సో జెడ్ యాక్సెస్లోనే డిజెడ్ స్క్వేర్ ఒక ఒకటి ఇట్లా జెడ్ స్క్వేర్లో ఉంటుంది అలాగే దీని చుట్టూ ఒక నెగిటివ్ రింగ్ లాగా మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది మనకి దాని మీదే మళ్ళీ ఎంప్లాయ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఏంటంటే ఇక్కడ టూ లోబ్స్ కూడా వై జెడ్ మీదే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డిజెడ్ స్క్వేర్ ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ షేప్ బట్ ఇట్ హ్యా ఆల్ దీస్ హ్యావ్ సేమ్ ఎనర్జీ అనమాట డిజెడ్ స్క్వేర్ ఒక్కటే ఎందుకు డిఫరెంట్ షేప్ ఉంటుందంటే దాని లోబ్స్ రెండు కూడా జెడ్ జెడ్ యాక్సెస్ మీదే ఉంటాయి నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వచ్చి మనకి ఏంటంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఓకే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది ఇది కూడా చాలా సింపుల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనమాట ఇప్పుడు సారీ ఇటు ఇది ఎవరు మనకి డిస్కవర్ చేశారంటే గోల్డ్ స్మిత్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎస్ సో ఇది ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుందంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ అరౌండ్ ఇట్స్ యాక్సెస్ సో ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పేది ఓరియంటేషన్ ఎలా లై అయి ఉంటుంది ఎంతవరకు వ్యాపించి ఉంటుంది ఏ డైరెక్షన్లో వ్యాపించి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎలాంటి స్పిన్ ఎలా తిరుగుతుంది ఆ అంతర ఎట్లా స్పిన్ అవుతుంది అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ అనేది చెప్పేది స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనమాట సో దీంట్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనుకుంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనుకోండి ఇదంతా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అనుకుందాం ఓకే అంటే సింపుల్ సింప్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకుంటే సో ది మ్యాగ్ అండర్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా స్పిన్ అవుతుంది ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ కదా ఇలా క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అవుతున్నప్పుడు ఎస్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్లస్ హాఫ్ ఓకే అలాగే ఇది ఇది కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ మనకి ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఎస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హాఫ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఎలక్ట్రాన్కి అయితే ప్లస్ ఆఫ్ లేదా మైనస్ ఆఫ్ ఉంటుంది అంటే క్లాక్ వైజ్ లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ అవుతుంది అనమాట దట్స్ ఇట్ అది ప్లస్ ఆఫ్ ఆ మైనస్ ఆఫ్ ఆ చెప్పేది స్పిన్ క్వాంటెడ్ నెంబర్ అనమాట సో ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు తెలుసు ఈచ్ ఆర్బిటాల్ కెన్ అకామిడేట్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట ప్రతి ఆర్బిటాల్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే ఒకటి పెయిడ్ అవుతుంది లేదా ప్యారలర్గా ఉండొచ్చు బట్ మోస్ట్లీ వీ స్టడీడ్ అబౌట్ ద స్పిన్ పెయిడ్ అనమాట పెయిడ్ మీన్స్ ఇది ఇది క్లాక్ వైజ్ ఇది ప్లస్ ఆఫ్ ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఓకే ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ మనం ఎట్లా చెప్తాం కదా ప్రతి ఆర్బిటాల్ వన్ ఎస్ ఉంటుంది ఇది వన్ ఎస్ అలాగే ఇంకొక ఆర్బిటాల్ వేస్తాం టూ ఎస్ నెక్స్ట్ ఇంకా వస్తే మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీంట్లో ఒక యారోతో మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు లేదంటే ఇట్లా ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట టూ ఎస్ వన్ ఎస్లో వన్ ఎస్ టూ అంటే ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి
this is all about the magnetic quantum number and spin quantum number ipudu manam cheptunnam four identification numbers uh, those are famously known as quantum numbers em chepta ante complete address of electron in atom okay so the ee numbers batti what values batti electron exactly ekkada undi enti dan orientation dan spin alage dan magnetic field angular momentum dan shell number ilantavanni kuda manaki telustay anamata okay this is all about quantum numbers uh, dear students if you find this is helpful to you please do subscribe my channel because it is like uh, encouragement for me to do better videos for you okay thank you so much